，不就是做个骨髓配型吗？不知道的还以为要了你半条命。你不仅要了我半条命，你也要了我们宝宝的半条命。顾三年，我怀孕了。你还会让我给简思瑜续命吗？怎么，装怀孕装上瘾了是吧？喂，配型成功了。简童，我告诉你，别说是怀孕了，你就是死，也得在咽气之前给我做完骨髓移植。你会后悔的，我会后悔。该后悔的人是你，你这种女人就不配生下我的孩子。不行，我要保护宝宝，我还不能死，我要逃走。赶快接电话！放开我！放开我！还想跑？顾三年，你没有权利管我，你这是犯法的。你们把他看好了，要是再跑，你们就没有必要活着了。喂，彤彤，怎么了？喂，说话呀、啊，彤彤。喂，顾总，钱小姐的病情突然恶化，必须立刻做手术。好，我知道了，我现在过来。你们要干什么？你你们要干什么？为什么要抓我们家夫人呀？要放开我们家夫人！为什么抓我们家夫人？简思一小姐病情突然恶化，现在需要立刻手术。思一是个屁！你们吃了雄心豹子胆吗？敢抓我家夫人？放开她！我让他们来的。少爷，少爷，我求求你了，夫人的身体再也经不起折腾了呀！带走。少爷。夫人，少爷，少爷，夫人已经怀孕了，你不能这么做呀！夫人，夫人，少爷，你不能这么做呀！即使吴妈是我妈身边的人，她也不敢帮简童撒这么大的谎。如果她说的是真的。缘分让你我擦肩，顾总，没开口，逝者已却有感觉。情情爱爱，顾总，爱情最害怕雨，再回头只能怀念。寂寞因你而强烈，熬不过漫长午夜。天涯难不住思念。啊。刘宇，把我止疼药拿来。顾总，顾总，夫人都走了五年了，你还是放不下吗 ？M 国金牌制作人 j a n 已经回国。据可靠消息，他将代表冷视与故事强强联手，有望掀起新一轮的娱乐风潮。这是简红。嗯简童，你竟然还活着，还有个孩子。我怀孕了，你还会让我给简思雨续命吗？你会后悔的。我让你起来，你听见没？我错了，打我也可以。简童，你以为换了身份我就会放过你吗？姐。我们和顾氏的合作基本算是敲定了，但是顾总说了，具体细节必须你去谈。这个顾三年又在耍什么花样？龙总，你放心，这个合同我一定拿下。顾三年，我们马上就要见面了，你之前让我承受的痛苦，我都会还回去。好久不见啊，简童。顾总。您认错人了，我不是简童，我是 Jane。这是我们公司的合同，请您过目。我要是说不合作了，你会怎么样？
顾总这是想出尔反尔。嚯、哦，出尔反尔！我不记得什么时候答应过你合作的事。好，那就等你想起来，我们再继续谈。松开！你无耻！无耻！简小姐是不是忘了，当年是怎么无耻的爬上我的床？我是轩轩的班主任，学校发烧了，您赶紧来人民医院一趟。我马上过来。轩轩，他带回国的那个孩子。轩轩是我们的孩子，对吧？顾存年，我们的孩子已经被你亲手害死了。彤彤，像你这种为了情人伤害自己亲生骨肉的畜生。根本就不配当爸爸，彤彤，你要怎么才可原谅我？轩轩，轩轩，你是我爸爸吗？我当然是你爸爸呀。任老师，他是我爸爸，不是坏人。哦，那好吧。谢谢李老师，我带孩子先走了。嗯、呃，好，那我就先走了。拜拜，再见。轩轩，一会儿想吃什么？跟爸爸说，爸爸给你做。叔叔，你不是我爸爸。原来小朋友都说我是眼肿没有爸爸，我演戏给他们看的。那，你为什么说我是你爸爸呀？你不怕我是坏人吗？你为什么说我是你爸爸呀？不怕我是坏人吗？我知道你是我妈的朋友，你想追我妈妈吧？我本来想选叶叔叔的，让他这几天刚好都在忙。你想选他做你爸爸吗？对呀、啊，他对我妈妈可好了，照顾我妈妈好多年呢。至于你，我怎么了？除了好看，一无是处。爸爸带你去吃饭啊。轩轩长大贼啊！轩轩，你以后就叫我爸爸，好不好？啊！顾子宁，胡说什么呢？轩下来。轩轩，你急死妈妈了，怎么跑到这儿了？妈妈，叔叔说是你让他来接我放学的。轩轩，你先出去等妈妈，妈妈有话跟叔叔说啊。好。顾存年，你要是再敢招惹我儿子，跟你没完！老婆，我见我自己的儿子，有什么问题吗？现在，谁给你的狗胆，这么我的女一号？知道我跟这边人什么关系吗？你信不信？我当场就封杀你们！简大明星好威风啊！你的女一号，我撤的，怎么了？简彤，你竟然还活着？是呀，而且还活得很好，让你失望了。公报私仇，我要告诉尊年哥哥。好啊，看看你的曾年哥哥会不会帮你。剪头，出事了，你快开热搜。冷总，你放心
，这件事情我会处理好的。顾总，今天网上突然出现了大量抹黑夫人的消息，还上了热搜。给你半天时间，调查清楚是谁搞的鬼。剑空，你不是说要跟我道歉吗？开始吧，剑思怡，你还是这么蠢、啊。你说什么？我就是好奇，像你这种又蠢、眼睛又差的人，是怎么火的？全靠顾存年给你走后门吧。好啊，剑空，你也耍我。对呀、啊，就是耍你！简思怡，你的脑子是被狗吃了！这么明显的局，你都看不出来？艾米姐，求求你帮我撤掉热搜吧，不然，不然我的星图就毁了！滚！你是毁不毁？简彤，我绝对不会放过你的。存年哥哥，姐姐故意撤掉我的女一号，她分明就是针对你。她知道这个角色是你定给我的，所以她讨厌你，然后就公放私仇。这个项目是彤彤全权负责的，我不会插手。少年哥哥，我只是想要回属于我的女一号而已，你怎么能这么狠心啊？十年前你答应过会照顾我一辈子的。这件事情呢，我会跟彤彤说的。你先出去吧。谢谢少年哥哥，那人家就先不打扰你了。见。还想跟我斗？喂，顾总，网上恶意抹黑夫人的舆论是思怡小姐做的。我知道了，简思怡，十年前救我的那个善良的女孩，真的是你吗？简彤。曾念哥哥说要我演女一号，你曾念哥哥也说了，这部剧由我全权负责。你就是个臭打工的，跟我摆什么谱？你就是个臭打工的，跟我摆什么谱？现在就告诉曾哥，曾念哥哥，你来的正好，姐姐还是不让我演女一号。你可得给我做主呀！那就听彤彤的。吃错药了吧？竟然没帮他说话。少年哥哥，你说过让我演女一号的。我只是说让彤彤给你安排个角色。看在顾总的面子上，我给你个机会。绿茶女司的角色挺适合你的，也算是本色出演了。加油啊！简彤，我跟你没完！一个庆功宴，至于个什么？关我！小哥哥是哪来的呀？晚上跟姐姐回家好不好呀？你好好看看，我到底是谁？我管你是谁，只要不是顾残年那个傻子就行。算了，不跟你这个小醉鬼计较。简彤，你竟然敢勾引曾年哥哥！臭小子，我跟顾曾年还没离婚呢。嗯。曾年，我困了。
马上就到了。你等下一趟。帮我下来，老婆。我我出车。这女人下手可真狠呐、啊！四年哥哥，你怎么了？我没事。四年哥哥，你一定是喝多了。我送你回房间吧。不需要。今晚我就是名副其实的顾太太了。四年哥哥，剧组安排这酒店，荒郊野岭的，人家很怕。你不是有助理吗？让他陪你睡。四年哥哥，人家想你嘛。我死你，混蛋！简彤，知道这是什么吗？简彤，知道这是什么吗？让开，对你的脏事不感兴趣。都怪昨晚陈年哥哥太用力了呢。姐姐，这是在嫉妒吗？狗男女。彤彤，彤彤，中午有空吗？一起吃个饭吧。逢年哥哥，姐姐没空，我陪你吃午饭吧。顾总，我没空，你们吃吧。娟娟，你要乖乖听叶叔叔的话，不要淘气。妈妈这边还有工作，先挂啦。顾慈年，这里是女厕，你变态吧！身后公园是第一次遇见你和那个姓叶的，到底什么关系？我们什么关系？关你屁事！这是公园，还我就知道这个贱人是回来跟我抢存年哥哥的。我能杀你一次，就能杀你第二次。顾存年，属狗的吧你，到处发精。我，不要脸。老婆，就算你跑到天边，我也把你追回来。喂，帮我找几个老男人来。对，带脏病的嘴。机灵点。你放心吧。简彤，这次我看你该怎么办。小姐您好，这是集团为您订的晚餐。谢谢。别客气，祝您用餐愉快。这饭，一个问题。知道该怎么做吗？知道，我们一定会做好这个小美妞的。记得录像。小美妞，哥哥来了。简彤
。过了今晚，你就是这个世界上最肮脏下贱的人，看你还怎么过一次。顾三年，你在哪？女人说不要就是要啊！彤彤，对不起，我来晚了。彤彤，把这群欺负我老婆的杂碎全部处置了。是。彤彤，醒了。顾三年，是你救了我。医生说，多喝些水，可以促进代谢。我要报警！我绝对不会放过那些给我下药的人。彤彤，你放心，这些就交给我吧。你现在需要好好休息。如果给我下药的是简思怡，你会放过他吗？顾子年，你就那么相信他吗？彤彤。不管伤害你的人是谁，我都不会放过他。哎呀妈！你还跟我装？姐姐，别离开我！求求你别忘记我们的宝宝，姐姐。别怕，别怕，我在呢。老婆，这五年你一个人带着孩子，辛苦了。说，顾总不好了，思怡小姐被绑架了。顾三年，这分明就是简思怡的圈套，你看不出来吗？如果你去了，我再也不会原谅你。我现在过去。顾三年，我们玩完了，这一次是我不要你。思雨，顾三哥哥，我也再也见不到你了。没事儿的啊，何助理，送思雨小姐回家。是。思年哥哥，万一坏人再来绑架我怎么办？坏人已经被警察抓走了。不会有事的，宋年哥哥。走吧，简小姐。顾总，上海夫人和司仪小姐的凶手已经认罪了，这就是你调查的结果。顾总，再调查下去，怕是……怕是什么？怕是会查到司仪小姐身上。我最后说一遍，我要知道事情的全部真相。是，彤彤，不管查出来是谁，这一次我都会给你一个交代，不会再委屈你了。简思怡，你别以为找几个替罪羊顶包，我就相信这事跟你没关系。简思怡，你信不信？不重要，重要的是，宋年哥哥怎么想。我一定会找到证据的。
你我两个人装这副可怜样子给谁看？老庄，你在干什么？不都看见了，还问？少年哥哥，你别怪姐姐，你别吼她，你够了，别在这假惺惺的。彤彤，给司仪道歉。让我给他道歉，除非我死。你回来又能怎么样？青年哥哥心的不还是我？你又拿什么跟我斗？顾总，司仪小姐被绑架的事情，也是他自导自演的。简思仪，还真是你干的！王总，简思仪的戏简直太烂了，拍了一整天，一场戏没过。王导，您先消消气。他演技烂又不是第一天的事儿。是啊，他要不是抱上顾总那条大腿啊，估计连个女十号都演不上。我可是从天哥哥的未婚妻，你们未来的老板娘，居然敢说我演技烂！我管你是谁的娘，演技不过关，活该被骂。就是啊，简思仪，顾总。你们先下去。思念哥哥，你怎么来了？思念哥哥，你怎么来了？你做的好事。思念哥哥，这照片一定是 P 的。那晚我被绑架了，我也是受害者。简思仪，你先是给我下药，意图毁我清白。然后又自编自导绑架戏码，伪造不在场证据。简思仪，这是你欠我的。你要是再不老实，我就把这些证据交给警察。苏宁哥哥，姐姐，你们，你们怎么能这么冤枉我呀？简思仪，你好自为之。苏宁哥哥，苏宁哥哥。是我太爱你了，所以才一时糊涂。看在我多年前救过你的情谊上，你原谅我，你给我一次机会吧。第一次，你骗我，让彤彤给你骨髓移植，差点害她性命。我们没有。第二次，你给彤彤下药，险些毁她清白。见思仪，事不过三。再让我发现你有伤害彤彤的事儿，你就等着进监狱吧！哼、啊啊！贱人、贱童、贱女人，我是不会把曾年哥哥让给你的。顾太太的位置，只能是我的。美女，一个人吗？现在不是哦。妹妹，你穿这么少，不冷吗？冷的话怎么办？简思仪，我看你还能追多久？你是谁？我妈，徐梦辉。宝贝，这么快就把我忘了？干嘛？滚开！昨天在酒吧可是你缠上我的，怎么上了我的床就翻脸不认人了？哟，我看你怎么那么眼熟啊？你是不是那个女明星简思仪啊？你是不是那个女明星简思仪啊？我不是，你认错人了。
你只要不怕自己的青春人设受损，你就去吧。如果我没记错的话，你还是顾千年的未婚妻吧。你到底想怎么样？只要你听话，今天晚上的事儿，我只字不提。这件事绝对不能让顾存年知道。想让我听话，我总得知道你是谁吧？叶子轩。叶子轩，叶家的那个私生子。怎么回事？昨天晚上去酒吧喝酒，到现在都不见人影，全组人都在等简四一一个人，什么事都办不成，也不知道顾彩燕喜欢你什么。你来干什么？我来看看你这儿有没有藏野男人。顾彩燕，你觉得自己很幽默吗？我好歹救了你吧，对我就这个态度。那请问，我对你该是什么态度？感谢你为伤害我的真凶脱罪，彤彤，司仪的事儿，对不起，我跟你道歉。道歉？你们联手要了我的命，轻飘飘的一句对不起，就能一笔勾销了？真可笑。彤彤，我是有苦衷的。哟，这是冤家路窄呢。简思仪，你死哪儿去了？全组人在等着你开机呢。你要是不想拍，就赶紧滚蛋。简彤，你是不是疯了？哼！何年哥哥，没事吧？你不要怪姐姐，是我身体不舒服，耽误了拍摄进度，姐姐才困难我的。简思仪，身体不舒服就少去酒吧呀。他怎么知道？行了，收拾一下，拍戏去吧。嗯。顾三年，你要干什么？你，顾总有话可以直说，不用来这一套。你跟叶若渊在一起很开心是吧？也对啊，他那种性格，确实比较容易讨你欢心。叶若渊确实很吸引我，至少他比你温柔，比你懂得尊重我，至少他把我当人看。我什么时候没有把你当人了？我，在你无情的把我送进手术室。让我给简思仪续命的时候，你把我当人了吗？我在你眼里，连垃圾都不如吧？至少垃圾还能被分类，我呢，就无情的被你抛弃。彤彤，以前是我混蛋，对不起，能不能再给我一次机会？你知道被那么粗的针管戳进身体里有多痛吗？你知道我多希望你会出现，让他们停下来吗？可是我失去意识了，你都没有来，在这一点上。叶儿园比你强千倍万倍，如果不是他，你现在看到的是我的坟墓。彤彤，再给我一次赎罪的机会，行吗？不对，那时候你应该跟你的司仪在一起吧？还会记得我这个死人吗？不是的，彤彤，不是这样的，我从来没有忘记过你。这五年来，我每天都活在困。够了，这场闹剧也该结束了。顾总，我现在的男朋友叫叶若渊。我就当叫鸭了。
，我就值这点。确实就值这些。难怪简能带剧组横着走，原来是抱上顾总的大腿了。思怡姐，你才是顾总的正牌未婚妻，可别被他钻了空子。就是，这青天白日的，就在车里，真不要脸。就是，简涛，你这个不要脸的贱货！简思怡，你是疯狗吧？这个贱人，现在就抓你脸，看你还怎么跟你做年哥哥！你和叶子轩开房就不见了。你猜，如果这件事情让顾存年知道了，他还会要你吗？你胡说，还敢污蔑我，信不信我现在就撕烂你的嘴！够了，苏宁哥哥，姐姐她污蔑我，她动手打我。你说我污蔑你，那你说说我污蔑你什么？苏宁哥哥，姐姐刚刚说话太难听了，人家是大家闺秀，说不出口。闭嘴。简思怡，你如果再敢污蔑彤彤，就别怪我对你不客气。没有，简思怡，你要是再敢惹我，我就把证据发到网上。简彤，我能让你死一次，就能让你死第二次。咱们走着瞧。喂，小彤，瑞月，我回国了，咱们一起吃个饭吧。好，你地址发我，我过去找你。看样子你男朋友挺黏你的呀。你们俩是不是五年前就勾搭上了？你和叶瑞渊。是不是五年前就勾搭上了？顾存年，胡说八道什么呢？我说错了吗？叶瑞渊他五年前就喜欢你，你别说你不知道。你说的对，我当初就是瞎了眼才选择你。我要是选择他，还会受这么多苦吗？顾存年，我们已经结束了，你还抓着过去不放，没有任何的意义。我给过你机会离开我，你放弃了。现在，你没机会了。你这辈子都别想摆脱我。你说这话的时候，有没有想过你心爱的未婚妻简思怡？别转移话题。我没时间，也没兴趣陪你玩。是吗？我看你刚才玩的时候，挺有兴趣的呀。啊、是谁这么大胆敢欺负我宝贝儿啊？你跟哥说，哥收拾他。还是子轩哥哥最疼我。还是子轩哥哥最疼我。还不是那个简彤，公报私仇，在边长欺负我。子轩哥哥，这口气你逼我出、啊。只要你今天晚上好好听话，明天我就让那个简彤消失。明天晚上有场游泳池的戏，简彤最怕水了。宝贝，你真坏。不过我喜欢。简思怡，一场戏 NG 十几次，你不背台词了吗？简彤，你趾高气扬的骂我很爽啊！你要是不想演，我马上换人。简彤，你为什么还活着？你为什么要回国？如果没有你，三天哥哥该娶的人是我。你是不是？静姐，你消消气，放开我，放开我，放！简彤，是你先惹我的。思怡姐，叶先生的车到了，咱们走吧。
。说，顾总，夫人，夫总怎么了？夫人她溺水了，现在正在医院抢救。童童，不会让你有事的。童童怎么样了？夫人落水了。落水了？片场的人说夫人是不小心落水。不小心？顾顾总，片场的监控刚好坏掉了。您放心，我马上就去查。我今天晚上就要知道真相，否则明天你就不用来了。医生，我太太怎么样？医生，我太太怎么样？您太太暂时没有生命危险，只是……只是什么？这次溺水导致您太太病情加重，她需要尽快换肾才能保命。肾源紧张，怕是不好找啊。医生，你放心，我一定会找到合适的肾源的。嗯、老婆。我不会让你有事的，顾总。顾总，我查到了，是简思义的助理小美推夫人落水了。是谁指使他的？简思义还是其他人？是叶子轩。叶家那个私生子。马上撤掉对叶家的所有投资，另外，通知所有和叶家有合作的企业和银行，三天之内断掉与叶家的所有合作，否则就是与我顾岑年作对。我知道了，这就去办。叶子轩，敢动我的女人，看你是不想活了。顾总。小梅已经承认了，是叶子轩指使他干的。顾总，叶子轩最近和思怡小姐关系亲近，夫人落水，怕是和他脱不了干系。让简思怡滚过来！是。春天哥哥，想我啦？我最近戏份太多了，都没时间陪你。我请你吃饭好不好？就当是赔罪。彤彤落水的事儿，和你有没有关系？思念哥哥，你不喜欢我了吗？你怎么能怀疑我呢？自从我进组里，都是姐姐在欺负我。后面在姐妹的情分上，我都忍了下来。彤彤落水时，你在哪里？我在卫生间。骗我是什么后果？你知道的，骗我是什么后果？你知道的。思思念哥哥，我听不懂你在说什么，我我才是一未婚妻啊！思念哥哥，你这么维护姐姐，就不怕我会乱想吗？姐姐出了事，我比谁都难过，都着急，只希望姐姐能平安无事才好。简思怡，警方会查明一切，你好自为之。简，弄死了。彤彤醒了，顾总，夫人已经脱离生命危险了，但还没有醒。我知道了，公司还有点事儿，我明天再过来。顾总不是挺关心夫人的吗？现在夫人没事了，怎么反倒漠不关心了呢？夫人，你醒了，喝点水。谢谢啊。不是走了吗？怎么又回来了？孔娇南，夫人，那我先走了，慢点再来看你
上天派的送你，没不多大的。彤彤，好点了吗？还有没有不舒服？顾翠年，如果你是来替简思怡道歉的，请你现在就出去，我不会原谅他。你也别妄想能劝我。彤彤，你说什么呢？我怎么会这样呢？顾总，你先出去吧，我有点累了。彤彤，你就告诉我。到底发生了什么了？是不是简思义他对你？还有什么好说的？你还怎么想？我不在乎。我已经将证据都交给警方了，警方会将凶手绳之以法的。如果凶手是简思义，你会把他交给警察吗？我会。小东，瑞燕，小东，你没事吧？没事。我和瑞渊有话要说，你出去。坐顾存年，你发什么疯了？叶瑞渊，我警告你，简彤是我老婆，你要再跟她纠缠不清，别怪我对你不客气。顾存年，你明明有未婚妻，你还说小童是你老婆，你最好清醒一点。小童已经不是五年前任你欺负的女人，你要是再敢伤害她，跟你拼命。叶瑞渊，你有什么资格？简彤这五年爱的人一直是我，是我。顾存年，就凭小彤在国外生活这五年，我日夜陪着她，而你呢，除了跟简思怡你懂我，你什么时候在意过小彤一次？顾存年，你根本不配得到小彤的爱，你不配。就是死，我会放弃彤彤的。姐姐，什么事这么紧找我？人家刚做美甲，不方便接电话呢。简思怡，剧组不是没了你就不赚了。替代你的演员我已经找好了。签了这份简约合同，赶紧滚蛋！简彤，你这是公报私仇！不就是因为慈念哥哥喜欢我不喜欢你吗？我这就给他打电话，告诉他你欺负我。您好，您拨打的电话正在通话中。是你没有按照合同履行演员的义务，开除你只是按合同行事。更何况，你怎么知道曾年哥哥一定会保你呢？子轩哥，宝贝儿，怎么了？谁惹你了？还不是那个简彤，每天都欺负我。嗯。轩哥，导演叫我了，咱们晚上见啊！伯母，是你？伯母，你是来看楚年哥哥的吧？我带你去。简思怡，我们顾家只认彤彤这么一个儿媳妇，你那些上不了台面的伎俩，最好给我收敛一下。都我进了顾家。妈，您怎么来了？您喝水。我本来啊，是来看我那宝贝儿媳妇的。你那助理说他去剧组了，我就顺道来看看你。顺道
，妈，什么事儿？彤彤呀，你最近工作忙吗？彤彤，我和岑年都特别想你。你看，你什么时候有时间带着轩轩回家吃顿便饭啊？放心吧，等我忙完这阵子，一定带轩轩去看你。好，好，好，你可一定要来啊！好，我一定去。哎。你是不是又欺负人家彤彤了？我我刚在电话里听着，感觉他好像不太高兴啊。妈，他就是不想来顾家，您何必呢？这不都怪你吗？是你把彤彤的心伤透了，要不然他怎么可能不回来？他的事儿您就别管了。你这个臭小子，你怎么就那么不开窍呢？彤彤给咱家生了这么一个大胖孙子，你就应该趁热打铁，尽快跟他和好才是啊。你跟那个简思怡断干净了没有啊？他简思怡是公司艺人，难免会有些联系嘛。彤彤是不是就因为这个吃醋，他才……哎，妈，我和彤彤的事儿，您就让我们自己处理吧。我告诉你，我们顾家只认彤彤这么一个儿媳妇儿来这儿干嘛？我在等你啊！我喝多了，开不了车。你送我回家。这种事呢，应该找刘助理或者叫代驾、嗯。我没空。就要你送。为了这次嗯，开车。作业我无法安然入睡，准备了。是耳朵玫瑰，每一朵都像你那样美。你的美，无声无息，不知不觉让我追随。Baby， 这次动了情，彷徨是错，我不后悔。谢谢你送我回来。要不要上去坐坐？顾总，车子我先开回去，明天给你停在剧组安排的酒店停车场。不解风情。三年小心，三年。我帮你。嗯。小心点，还好吗？疼不疼？疼。需要彤彤帮我吹吹。要我还是送你去医院吗？没事儿，小伤而已，不用折腾。刘宇。你帮我查一下是谁在院子里布置的埋伏。有人要杀我。什么？顾总，您没事吧？我没事，赶紧去查。哦，对了，你找几个可靠的人，暗中保护一下彤彤。早点睡，我先回去了。虽然已经报警了，但是凶手还没有抓到。你一个人回去，我不放心。那我去客房睡。睡什么客房？哼，都怪你！计划又失败了，说好万无一失的，现在不仅要简彤的贱人逃过一劫，还误伤了曾年。顾曾年，怎么伤了顾曾年，你心疼了？怎么伤了顾曾年，你心疼了？怎么会、啊？我不是怕他查出什么，连累到你吗？简思怡啊
，我这人最恨的就是别人背叛。你说，顾存宁要知道我给他戴绿帽子的话，会是什么反应？子轩哥，你这是什么话呀？我这么爱你，怎么会背叛你呢？我看你也没这个胆。说，谁指使你刺杀顾总的？屁！顾存年的走狗。兄弟，嘴挺硬啊！我看你能撑多久？好好伺候他，务必问出实情。啊！啊！啊！顾总，夫人，作案的黑衣人已经找到了，是叶子轩的手下。方婷是叶子轩的手下。方婷，你是说刺杀顾存年的人是叶瑞渊的弟弟？是的，夫人，知道怎么做了吧？你放心，我不会因为叶子轩造的孽迁怒叶瑞渊。我这个人向来恩怨分明。简思怡跟叶子轩是一伙的，从我落水到你一丝，都跟他脱不了干系。顾三年，你相信我说的话？彤彤，我信你。简思怡，我欠你的，还完了。爸，大哥，我知道我错了。你一个蠢货！你惹谁不好，非惹他顾存年。天想好了，咱们叶家就等着破产吧。爸，顾存年之所以在商界封杀叶家，就是因为大哥勾引他的女人，就是因为大哥勾引他的女人。爸，叶子，蠢货！方婷早就被顾存年的人给抓住了，你还以为你能瞒天过海？爸，爸，身体要紧，别气坏了身子。爸，大哥，求求你们救救我。是呀，你救过顾太太，叶家能不能够活下去，全靠你了。哥，哥，救救我哥！爸，我尽力了。风情暴露了。你今晚想办法试探一下顾存年的态度。妈的，简思怡那娘们真晦气，自从这样她就没好事。顾总，您回来了，晚餐呢马上就备好了。家里来客人了。啊、哦，回顾总，思怡小姐来了。谁允许你让她留下的？是。是司仪小姐，她不肯走。你这是在干嘛？宋年哥哥，你什么时候回来的？宋年哥哥，好痛！你先松开我，你别凶我，我害怕。滚！嗯。简思仪，你他妈聋了？宋年哥哥，我到底做错了什么？别生我气，自己好好改不行吗？求你了，别赶我走，我想陪在你身边，像以前一样。闭嘴！给你三秒钟，赶紧滚！来人，顾总，立刻打扫干净。简思怡碰过的一切物品，全部扔掉。是。这么晚还不回来，傻女人
，干嘛这么拼呢？彤彤，你腿怎么了？崴了一下，没事。你怎么在这儿？明早和导演有个会，住这儿方便一点。哦。放我下来！不放。放我下来，我自己能走。哎，干嘛呀？别动。都肿了，还说没事。我给你拿药揉揉。我自己来吧。坐着，别动。手拿开，疼。忍着点，药要揉进去才管用。好点了吗？行了，药也出完了，你走吧。洗个澡吧，洗完之后我再帮你涂遍药。怎么，要我帮你？不用，让，别碰我。这女人，真是个小女人。啊！彤彤。没事吧，彤彤，快出来，彤彤！我马上出来。怎么样了？伤哪儿了？伤哪儿了？哎，干嘛呀？无心划过你的眼睛，那是我最寂寞的心情。好点了吗？今天也想见到你，不管什么天气。药涂好了，嗯，很晚了，早点休息吧。我就在这儿守着你。晚安。希望你同样在意，当爱偷偷靠近。说什么傻话？傻话！想去伤口别沾水，容易感染。我去开门。哎，你别呀、啊！要是让人知道你在我房间，我条件黄河也洗不清了。啊，顾总，这是朕的房间，没错啊。有事儿？嗯，今天的拍摄还有调整吗？我跟朕重新再对一下。进来吧，我站门口等一下。随便。哎，怎么了？还是那个，简思怡又不解约，又不按时拍摄。王导，直接发通告把简思怡换掉，用咱们新找的女四号。啊。顾思念，我们谈一谈吧。你想和我谈什么
。等冷视和顾氏这次的合作结束，我希望顾总从我的世界消失。你什么意思啊？不想和顾氏再有任何的往来。妈那边我会解释清楚的。彤彤，你就这么想和我划清界限，和叶瑞渊双宿双飞吗？简彤。我不同意，顾三年，我已经决定了。顾三年，我不会再给你伤害我的机会了。我早上找建的时候，顾总还在他们房间呢，俩人衣衫不整，肯定刚起。我靠，不会吧？顾总和简西不都订婚了吗？还敢在外面偷吃啊？简思怡那个未婚妻也是他自封的吧？顾家可没有回应呢。胡说八道什么？信不信我撕烂你的嘴？胡说八道什么？信不信我撕烂你的嘴？思怡小姐，我们什么都没说，你可别多想啊。你们最好管好你们的嘴巴，要是让我听见，谁再敢诋毁存年哥哥，信不信我让你们滚出故事，全熬夜封杀？走走走走走，开工开工。简彤，贱人！彤彤，先吃饭吧。顾残年，我话已经说的很清楚了。我亲手给你做的，吃完之后呢，我再给你涂边药。配合你是我的模样。大口大口吃，你什么样子我没见过，还这么注意形象。哦，还有这个，我亲手给你煲的猪蹄汤，以形补形。顾总，谢谢你啊，春天哥哥。你来陪我吃午饭啦！苏年哥哥，你来陪我吃午饭啦！天哪，苏年哥哥，你给我做了这么多好吃的！你出去，这是我给彤彤做的。我吃一点没关系的，姐姐不会这么小气吧？嗯，是呀，我看见你就饱了，你们吃吧。彤彤。凭什么？凭什么宋天哥哥只爱他？子轩哥哥，简彤那贱人，他欺负我，我好难受。行了，别演了。你以后少去招惹简彤，我可不想陪你一起死。叶子轩，狗男人！简小姐，你最近状况如何？医生，我最近总是觉得很累。我给你看一下检查结果。我上次给你开的药，你准时吃了吗？我上次给你开的药，你准时吃了吗？啊、嗯，已经吃完了。结果并不好。作为医生，我建议你即刻住院治疗。我知道，但是实际情况不允许嘛，您就给我开药就行。那好吧，你稍等。嗯、谢谢啊。好，慢走啊。嗯、喂，顾总，我是徐教授。简小姐今天来医院复查了，她现在的情况再拖下去，怕是会有生命危险。麻烦您把她的病历发给我。好，我马上发您。刘助理，进来一下。顾总，社员找到了吗？对，顾总还没有。是不是夫人她？我要给彤彤做配型，你去安排一下。这件事千万不要让彤彤知道，顾总，这可不行啊！这样您再给我点时间，我一定找到和夫人相匹配的身人。
，哪儿那么多废话？胡总，是不是夫人她？我这次去安排。坏女人，你为什么还活着？带小野种的贱货，你为什么要给我讲自念哥哥？简思怡，别在我这发疯，不让我报警了。切！你还敢报警？我打死你！哎！啊！啊！啊！总说了，让我送简小姐回家。你能带我去找藤田哥哥吗？抱歉，这个我做不了主。那我跟你回姑家别墅行吗？我有重要的事要和他商量。可以吗？我不会让藤田哥哥怪你的。求求你了，李哥哥。顾总，司仪小姐来了。谁让你带她来的？司仪小姐说有重要的事儿跟您说，我实在劝不住。聪年哥哥，你别怪刘宇，是我求他带我来的。滚！聪年哥哥，你真的要为了姐姐开除我吗？对。你三番五次的伤害彤彤，做的那些肮脏事儿，别以为我不知道。我没有。没有。简思雨，那我问你，五年前为什么骗我得了绝症？简哥哥，你你不行，你可以去查当年的病例。你不信，你可以去查当年的病例。当年哥哥，我们在一起五年了，你为什么只信姐姐不信我？这五年，你打着顾家少奶奶的旗号，做了多少坏事？真以为我不知道吗？姐姐威胁我的，她逼我离开你，让我不要妄想跟你有未来。思念哥哥，我是太爱你了，我不能没有你。啊。简思怡，我告诉你，我欠你的已经还完了，再敢做伤害彤彤的事，我饶不了你。刘宇，把他丢出去。妈，你那边计划进行的怎么样了？宝贝女儿，你怎么了？你抓紧时间就好，回去再给你解释。简彤，这次我要让你跟那个小杰种生不如死。喂，你好，简彤，你儿子在我手上。限你一小时内准备一千万现金，不许报警哦，否则你就等着给他收尸吧。
彤彤，海明，轩轩被绑架了。什么？儿子被绑架了？顾总的儿子了。是。你等我，我现在就过去。啊、刘助理，马上准备一千万。好，联系张队长，我要看看是哪个不怕死的敢动我儿子。彤彤，你放心。你好，顾总。彤彤，你就别去了，这件事交给我，你回车里等着，相信我，轩轩不会有事的。好，我等你们回来。嗯。我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。小野种，等老子拿了赎金，先把你这双狗眼给放了。<笑>妈的！再给我十分钟，老子就死不了！啊啊！轩轩，别怕，轩轩，不怕啊，没事了。顾叔叔，我就知道你会来救我的。不怕，没事儿。呀、啊！退后，退后，退后，退后！老子在这里面装满了炸弹，把老子逼急了，你们就得死了！追后，你谁？你怎么来了？你怎么来了？不是跟你说过吗？没事不要来找我。出什么事了吗？剪头那个小野种，你解决掉了没有？顾村连带人把事儿给搅黄了，我都差点没折进去。没用的东西，赶紧滚！顾村连是不会饶过我的，他很快就会查到我头上。我要两千万跑路，事儿都没完成，还想要钱？<笑>两千万，少一分也不行，否则。别怪我在顾村年面前把你们的事儿全抖露出去。好，我给你。可是两千万不是个小数目，你给我点时间呀、啊。我警告你，别耍花样。三天之内，如果我见不到钱的话，就让简思怡给你收拾。你有什么事冲我来？你不用去找思怡。刘叔叔，大小姐，绑架小少爷的人是一个叫江晨的亡命徒，背后指使他的人暂时还没查到。好，继续查。这是我在简家的司机，人很可靠。老婆，我找你来就是想跟你说一下我查到的消息。江晨的境外账号今天早上进账了三百万，只要我们能查到。打款账户就能查到谁是幕后主使。我绝不会放过伤害萱萱的人。老婆，你放心，我一定会找到江晨，让他千刀万剐。吃饭吧。四姨啊，你手里还有多少钱呢？全部打给我，我有急用。妈，到底出什么事儿了？还不是那该死的江晨，事儿没办成，还威胁我要两千万。不然啊，他就把咱们的事儿啊告诉顾曾年，他还要将我碎尸万段。他还要将我碎尸万段。两千万，我上哪儿去找这么多钱啊？实在不行了，你就向叶子轩要。好，我这就去找他。
。你说过要帮我偷偷拍戏的，宝贝，我答应过你的事儿，什么时候实现过了？那，你可不可以先预支我一部分片酬啊？不多，两千万就行。好啊，只要你帮我办件事儿，两千万不是问题。今晚九点，豪庭酒店。子轩哥哥，我一定会好好表现的。这是苏怡的弟弟，宋浩。嗯，我之前就怀疑江晨背后的人就是苏怡，顺便查了下他的弟弟，没想到。顺便查了一下他的弟弟，没想到。没想到，查到了我妈的死因，对吗？我让刘助理把人带来了，就关在了储藏室。子念，带我去见他。好。顾总，夫人，你是谁？楚嫣然的女儿。关于我母亲的车祸，我还有些疑惑，想要问你。钱大小姐，我想你误会了。我不知道，我什么都不知道。那我就提醒提醒你，你就是当年那个撞死简夫人的肇事司机，买通了医生，假死骗过警察。你放屁，这事跟我没关系。我警告你，跟我顾总说话，我尊重他。只要你说出事实真相，我保证留你一条贱命。只要你说出事实真相，我保证留你一条贱命。我不知道，不知道。送医院。来，蒋总，预祝咱们这次合作顺利啊！嗯。思怡，快给江总倒酒啊！子轩哥。思怡，江总可是咱们这部新剧的投资人，<笑>你作为女一号，可得伺候好江总。嘿嘿嘿，江总，来来来，哎哎，以后我们再有新戏，可得多记着电话呀。哎，你放心，宝贝儿，你放心，只要你今晚把我伺候好喽，下一步这个女一号我保证，白给你。江总，哎哎哎、你可得说话算话呀、哎。我肯定，我保证。江总，你们慢慢说，哎、好,好，我先走了。<笑>哎、宋浩，啊！宋浩，是不是宋怡指使你杀害我母亲的？我说了，我什么都不知道，你们怎么就不信呢？我不认识那个叫宋怡的，那样的女人就该死，死一万遍也不足惜。哎，不说实话是吧？信不信我们现在就放风出去，就说你回来了？不用我们动手，宋怡自然会找人宰了你。走，哎，大家有什么事呢，都及时沟通，也可以去找王导。如果你总，开会呢，你们都先出去吧。嗯、江总，什么风把您吹来了？我和叶总路过，顺便过来看看江小姐。姐，咱们和江氏的合作，就是被叶子轩给搅黄的。知道了。哎呀，之前有点误会嘛，还是简小姐别放在心上。江总，有什么话您直说。简小姐这么漂亮，冰雪聪明。
难道我姜毛想要什么，你还不知道吗？难道不知道我姜毛想要什么吗？嗯。哎，这这头，你装什么清高？嗯，是夜的，你在胡林里，小心我撕了你嘴！哟，原来简大小姐和王导还有一腿呢。保安，这头，你少他妈再给我当油腻！别以为我不知道你那点破事儿，一边和我哥勾勾搭搭的，一边又爬上共青年的床。就是，要不看他四姨都是哪，我能让你吃我的机会多少？是爷爷的，你个私生子，有什么资格跟简这么说话？你给我好好教训一下这两个蠢货！叶子轩，今天我就替你哥好好教育教育。你，你敢打我？我为什么不敢？是你们来故事闹事，我只是正当防卫。啊！哎，快滚蛋！姓简的，你给我等着，老子给你没完！赶紧滚！三天时间已过，欠我的钱呢？阿晨，我一时间真的抽不到那么多。贱人，少给我耍花样！贱，闺女儿，钱筹到了没有啊？妈，不知道剪头那个贱人怎么得罪了叶子轩和江红，现在人家只肯给我两万块。两万块也行啊，你赶紧打过来，我马上转给你。不是向我说没钱吗？啊，转账，这点钱就当做是利息，嗯、啊？看在钱的份上，我再告诉你一个消息：宋浩还活着。什么？这不可能，他不是已经死了吗？医院的人都看到了，他的尸首还是我找人送到太平间的呢。你自己看，除我之外，顾村年和简童也找过他。楚夜人的事儿，迟早有一天纸包不住火。我再给你加一千万，你帮我除掉宋浩。这是简国安送给我的传家宝，价值连城。宋浩和简童，还有那个小野种，我会帮你除掉的。四姨，妈一定帮你扫清一切障碍。顾家和简家的财产都是你的。顾总，不好了，夫人在片场晕倒了，已经送到医院了。去医院。头都好好的，怎么就晕倒了？回顾总，我听王导演说是江红和叶子轩去找了夫人的晦气，夫人被气到了。马上把那两个畜生处理了。喝水。我没事了，我们回家吧。不行，薛教授说了，你要入院治疗。我找到肾源了，等你养好了，我们就可以手术了。真的？嗯。喂，顾春年，我是宋浩，我要见你。宋浩，只要你说出真相，出庭指证宋姨，我保证你能活命
，我凭什么相信你们？就凭刚才是我的人救了你，宋仪要杀你灭口，现在只有我能保你，也只有我敢保你。可是，你们能保证知道真相以后不后悔吗？好，我告诉你，事实的真相就是宋仪想除掉我母亲，带着她的私生女简思怡嫁给简国安，成为简夫人。你说的对，是宋仪指使我除掉楚嫣然，霸占简家，霸占简家。果然。他和简国安早就勾搭成奸了，是简国安先勾搭宋仪的。你说什么？来呀、啊，来呀、啊！宋仪，你杀了我！放开我！刘宇，把他拖下去关起来。是。<笑>简大小姐，我说的只是一部分，还想听吗？你给我五千万，再送我出国。我就把当年的事全都告诉你，怎么样？做梦！刘云，把他给我关到密室，先饿上三天，等他什么时候愿意说了，什么时候带来见我。是。陈年，我对他已经没有耐心了，直接把他交给宋仪的人吧。好，大小姐，顾总，咱们有话好好说。放、哦、有话咱们好好说。老婆，这样我很担心你。宋浩会低头的，因为他太贪生怕死了。嗯，不想了，早点休息吧。江晨，你收了我那么多钱，连个瘸腿的宋浩都抓不到。宋浩被顾村年的人给救了，我根本就不是他的对手。再说。我也不想惹到顾岑年。什么？又是顾岑年？肯定是简彤这个贱人搞的鬼。早知道就该让他给楚嫣然陪葬。妈，我早就说了，简彤这贱人留不得，都怪你当初手软。现在好了，咱们对付不了他了。好好好，都是妈不对。不过你放心，江晨呐会帮咱们除掉他。妈，不管你们做什么，可千万别让顾岑年怀疑啊！哼，我才不管他，他欺负了我的宝贝女儿，我就要了他的命。那我就等你们的好消息了。顾总，夫人，宋浩扛不住了，想见你，把人带过来。是。给你五分钟，有什么话赶紧说。都是宋仪那个王八蛋，是他耍我。我当时筹钱给女儿看病，才会被他蛊惑，开车撞死了楚嫣然。大小姐，顾总，我求求你们别抓我去坐牢，我女儿不能没有爸爸，我求求你们，我我我求我求你们了。宋浩，你先冷静点，我需要你提供给我证据，这样我才能让宋仪受到应有的制裁。什么都答应你们，刘助理，把他带下去吧，务必拿到宋仪杀害我母亲的证据。请夫人放心吧。谢谢，谢谢，谢谢。彤彤，你真打算原谅他吗？我不会原谅他，但也不至于让他死。三年，不去医院，掉头去铂金酒店。去那里干嘛？去找宋仪。嗯、你怎么来了？宋仪，我这次来找你是为了我妈妈的事。你是不是搞错了？楚嫣然的事跟我有什么关系？况且他已经死了十几年了
，谁会记得那么多？我岳母的死，你就是主谋。顾总，话可不能这么说。你当我在跟你开玩笑吗？你又没有证据。剑头，你疯了吗？竟然敢伪造证据污蔑我！况且警方已经结案了，你休想往我身上泼脏水！宋姨，我简彤想查清楚的事情，你以为你拦得住我吗？彤彤，你听我解释。你要是觉得这些证据还不够，那你再看看这个。那你再看看这个，剑头，你想干什么？宋姨，我要让你为我妈偿命。明明是我跟国安相爱在前，楚嫣然小三上位，是他夺走了我的爱人，他死有余辜。敢动我老婆，我看你才是不想活了。顾总。彤彤在我们简家这些年，我可没有亏待过他呀，没亏待过我，你确定？当然，我一直把你视若己出，当亲生女儿一般对待。你派人绑架我，让简思一联合同学霸凌我，制造车祸害死我妈，获取赔偿金，这就是你所谓的视若己出，陈年。把他带回简家，我要找简国安当面对质。好，彤彤，彤彤，你误会了彤彤，哎呀，彤彤，老公，你快出来呀！彤彤他真是太过分了，他打我。雨欣啊，什么风把你给吹来了？你这是，哟，彤彤也回来了，爸爸都想你了。老公，你看。这是彤彤和女婿给我打的，你可得给我做主啊！你闭嘴，得罪了顾总，我跟你没完。宋姨要是早点进娱乐圈，现在都是影后级别了吧？四丫头，你别以为背后有人给你撑腰，你就可以在简家耀武扬威了。宋姨好歹是你的长辈，她没生你，也养了你十几年呢，你不要太过分。建国安，你不问事情经过，就说我老婆，是不是有点太偏心了？你是不是太偏心了？顾总，你误会了。彤彤，你跟爸爸说，到底是怎么回事？哎呀，老公，没什么，这彤彤太小，不懂事儿。行了行了啊，这事儿啊。就这么过去了，过去了。是他亲手杀了我妈，你胡说！陈芝麻烂谷子的事儿不要再提了。阿姨那么温柔善良，怎么可能害死你妈呢？人证物证俱在，我已经交给警方了。宋姨到底是不是被冤枉？警方自会查明真相。刘云，顾总。你们干什么？放开我！你让他们几个把你妈放开！之前你对四姨做了那么多的坏事，现在还要对阿姨不敬吗？你这个不孝的东西，你给我滚！我就当没生过你这个孽障。从今以后，我只认四姨一个女儿。我给他做过亲子鉴定了，简思怡根本就不是你的女儿。他就是宋义跟别的男人生的野种。你说什么？老公，老公，你没事吧？老公，叫救护车。子轩哥哥，上次说的那个两千万，宝贝，不是我不想给你，主要是你那个姐姐吧，得罪了江红，弄丢了江红这么个大财主。我还不知道怎么跟我爹交代呢。那，你能不能先借我点？一千万，你总有吧？就你这烂货
，也值一千万啊！子轩哥哥，人家不能白配那个江红啊！去开门。你们这是干什么？你们知道我是谁吗？你不知道叶家那私生子？你，哎，哎，啊，我，刘宇哥哥，放开我！你闭嘴，小心你连一起走。走。把宋姨带过来。是。姐姐，你对咱妈做了什么？那个贱女人可不是我妈。你，妈，你怎么伤成这样？都是简通这个小贱人，他找人打了我。简通，你竟然敢打我妈！我打死你！思雨，简通。简思怡，你还敢污蔑彤彤？简思怡，你根本就不是简国安亲生的女儿，你是宋怡和别人生的野种。怎么，宋怡没有告诉你吗？小贱人，你胡说 ！DNA 报告要再拿给你看一次。简彤，你为了祖爸简家家产，什么坏事你做不出来？就是。就是啊，别以为你伪造了 DNA 报告就能瞒天过海。子怡就是国安的女儿，千真万确。你还是留着力气去和简国安解释吧。去就去，谁不是爸的女儿还不一定呢。谁不是爸的女儿还不一定呢。把他们都送到警局去。是。哥哥，你看在我多年前救过你的姐妹上，你放了我们吧。简思怡，你还敢骗我？没有。当年救我的人是彤彤，根本就不是你。简彤，你这黑心肠的贱人，当初我就该把你处理掉。我听说牢饭挺好吃的，你们记得多吃几年。你放开！放开我！滚！我我就当没生过你。爸，你还是先看看这个，再决定认不认我们。宋姨这个贱人，竟敢给我戴绿帽子！贱人！爸，你还是养好自己的身体吧，小心你的财产都被宋怡和那个小野种给骗走了。<笑>我们先回去吧。彤彤。公司的事情我都处理好了，你就安心养好身体，知道吗？残年，谢谢你啊，刘宇。顾总，不好了，宋怡和简思怡在押解途中逃跑了。见我，现在你的事儿弄到满城风雨，还得我现在一份工具。阿晨，你带我跟思怡跑路吧，求求你了。钱呐，我现在都自身难保了
你想袖手旁观吗？要是我把你的犯罪证据交给警察，你也休想独活。你你要是敢露手，我现在就掐死你！顾总，昨晚正如您所料，宋姨找江晨了。都抓住了。他们两个人太狡猾了，警察晚到了一步，让他们给跑了。不过，简思怡昨晚并没有出现。盯紧叶子轩，顺便把他的罪证也整理一下，交给警方。是。子轩哥哥，子轩哥哥，救我！你不能不要我，子轩哥哥！啊，你干什么？子轩哥哥，救我！子轩哥哥。子娟哥哥，你不能杀！你们干什么？我可是子娟哥哥的女朋友，见谅二小姐。臭逼货们，就是个带头犯，你最好给我老实点。不然我现在就办了你！不然我现在就办了你！你。贱人，听说你出卖了。说，你跟警察说什么了？子轩哥哥，我对你是真心的，我什么都没有给你。把这个贱人抬到隔壁包厢，让他去伺候最下流的男人。子轩哥哥，你饶了我吧！你你饶了我！还以为自己大明星呢。不过，他在你之前伺候过我的份上，我给你介绍了个熟客。不要，子轩哥哥，不要！带走。还有脸来找我？国安，我错了，你就原谅我和思怡吧。这些年我们吃了那么多的苦，当初也是你抛弃我在先，娶了楚嫣然，我也是迫不得已呀、啊。我也是迫不得已呀、啊，国安。少来这套，我早就已经看透你了。国安，我知道你。对我好，我明白的。等我出院以后，咱俩就离婚。简思怡根本就不是我的女儿，所以一分钱你也拿不到。国安，彤彤的 DNA 报告是假的，他就是想离间我们。思怡真的是你的女儿啊！事已至此，你还骗我？哎，当时，当当时我也是迫不得已呀、啊。够了，你给我滚出去！国安。一日夫妻百日恩，我现在真的是走投无路了，求求你，救救我吧！你给我戴那么大一顶绿帽子，你还有脸让我来救救你？简国安，你这几年瞒着简氏董事会做了多少坏事，证据都在我手里，证据都在我手里。我，宋姨。你这是要跟我撕破脸吗？哼，千国安，既然你无情，就别怪我无义。就你手里那点证据，我找个人动动手脚，就能嫁祸在你身上。你现在呀，不过只是个在逃犯，你跟我闹，你还嫩了点儿。我现在就报警，把你抓进去。叶如月，你特意跑到顾青年面前让他收拾我，你什么意思啊？
子轩，你是成年人了，你要对你自己做过的事情负责。你少在这儿装出一副大义凛然的样子，你就是一个背后捅刀子的卑鄙小人。瑞英，子轩说的可是真的？爸，你看你啊！哎呀，我知道你是个正直的好孩子，可是子轩，他终究是你的弟弟呀、啊。就是啊，一荣俱荣，一损俱损的道理，你懂不懂啊？你懂不懂啊？啊！你今天就去跟顾存年说，让他放过子轩。让他放过子轩。爸，恕我无能为力。爸，哥他分明就是想借顾存宁的势力除掉我，独占叶家的财产。你住口！子雷这么不争气，让我出这么多麻烦事儿啊！爸，您处处为他考虑，他考虑过您的感受吗？爸，你看他，他这样对你啊！爸，你可应该帮帮我呀，爸。喝嘛，你喝呀，酒嘛，水嘛。来来来，来。程总，我真的喝不下了。哎，这还真不是好歹啊，让你喝。是瞧得起你，关他！不要！张总，张总，求求你了，只能在这儿，不是我。<笑>你要是把简童弄到床上，我就饶了你。否则，我先把你让我们兄弟。舒服舒服，乐呵乐呵。怎么又进警局？给我两天时间，我一定，我一定把简童送给你。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈找你报仇呀！放开我！别飞！把 KPI 再翻一翻，市场部顾总。什么？敢动我顾存年的女人，不想活了？查到是谁干的了吗？还没有。他是已经报警了，夫人被绑架的地点刚好这街坊是西家。去叶家。是。顾总，您您这是干什么呀？上楼。叶子轩绑架了我老婆，你说我来干嘛？哎呦，这些啊，恐怕有误会啊。子轩呢？顾总，你找到了。爸，放开我！顾总，你找到了。爸，顾总，你这是干什么？有话好好说。带走。是。顾总，爸，哎，爸，救我吧、哎！爸，洪洞在哪儿？顾总，真不是我干的。我就算是吃了雄心豹子蛋。我也不敢绑架顾夫人啊！说不说？啊、想不到啊！叶家二少骨子挺硬。刘宇，交给你了。放心，顾总，我马上在十分钟之内交出事情。知道了吗？现在说，还能少说两句。我知道是谁干的，我知道。啊！啊
说谁干的？是简思一那个臭婊子，他之前说过要弄死顾夫人，肯定是他干的。简思一在哪儿？没没活会所。简思义，你以为你绑架我，顾三娘会放过你吗？姐，死到临头了，还敢跟我提过三年？想活命的话，就跪下来求我，说不定我一高兴，放你。愣着干嘛？你瞎了？看着挺瘦，力气挺大呀！呸，野种！愣着干嘛？你瞎了！看着挺瘦，力气挺大呀！呸！野种，我就是简家的二小姐，你现在就给爸打电话说 DNA 报告是你伪造的，爸早就把你从简家除名了。你别痴心妄想了，说胡，胡说，你胡说，胡说！说<笑>先生，还没到营业时间了。简思怡在哪儿？我不认识他。照片上的女人见没见过？昨晚，好像在八八八房间见过他。哎，简思怡那个贱人在哪儿？顾总，我我我也不知道那个贱人在哪儿。他昨晚说……哎，他昨晚说什么？他昨晚说了什么？哎，他说要把简童绑过来，给我玩玩。哎，他人在哪儿？说话、啊！我真不知道。我我我我马上打电话，我给他打电话。我老婆要是有一点差池，我要你的狗命！通通了。江总啊。喂。江总怎么这么猴急？刚抓到简童，你就来电话了。呃，师姨啊，你们现在在哪儿？呃，不，我那啥，我等不及了。江总，我这次给您安排的地方，保证不满意。姐姐，妹妹这就给你找个男人，开心开心，就当是赔罪了。呸！野种，真是继承了你妈的优良基因，一样的下三滥。长他的嘴，给我打！哎呦，一个臭娘们儿！等一会儿江总快活完，看我怎么收拾你！没错，就是那个令你作呕的江红。放开头头！别动！对，对，苍龙哥哥。动我顾存年的女人，你们是不想活了吗？存年，我就知道你一定会来救我。我来晚了，老婆。顾总饶命啊，顾总，顾总饶命！我真不知道她是您的夫人，都都是简四姨让我做的，我也是被她骗了呀，顾总，顾总饶命！你胡说！分明是你觊觎姐姐的美貌，想和江湖那个老色鬼一起玷污她。你胡说！分明是你觊觎姐姐的美貌，想和江湖那个老色鬼一起玷污她，还敢狡辩！姐姐，看在我们多年姐妹的情分上，你放过我吧！你饶了我这次。简思义，我早就跟你说过，我们简家没有你这个人。我不能坐牢，我不能坐牢。简思义，坏事做绝。今天就送你去牢里，和宋一团聚。还不知道吧？是爸亲自报的警，把宋一抓进去的。正好你进去问问他，爷爹是谁？不可能，他最疼我了，不可能。
对了，还有那个狗腿子将军，也被抓进去了。你们忘不了谁？贤童，不不，我打你！草木会发芽，孩子会长大。岁月的列车不为谁停下。苍年哥哥，你不能这么对我。何都是刹那，人像雪花一样飞很高，又融化。世间的苦啊，要留在雨要下；世间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下。彤彤，你怎么了？徐教授，麻烦您尽快安排我和彤彤的换肾手术。我给彤彤换肾的事儿，别告诉他。嗯不是没事吧？手术非常成功，病人的麻药时间还没过，一个小时后才能醒过来。那我们家顾总呢？呃，顾先生的。我们家顾总怎么样了？说话呀！顾先生他还没脱离危险期。顾总，你一定要醒过来啊！夫人和小少爷还在等着您团聚呢。妈妈，你终于醒了。小夏，妈妈没事了。妈。对不起啊，让你担心了。好孩子，你没事儿，妈妈就放心了。妈，残年呢？残年，公司临时有急事儿，他忙完了就过来。那我给他打电话。别。三年的，是不是出事了？妈，爸爸为了救妈妈病倒了。妈，雪雪说的，是不是真的？再一次见面，三年。快醒过来！我萱萱不能没有你。睡什么客房？晚上跟姐姐回家好不好呀？我们青春的声音，踏出操场，走进了你。三年。三年醒了，他醒了。爸爸。老婆，别哭，我没事儿。你怎么这么傻？我不能再失去你了。我爱你，大哥。我也爱你。看看看看
你梦想，我们一起努力。